Geldim test 3'e arkadaşlar. Test 3'te hemen ilk soruyla başlayalım. A, B, C sıfırdan farklı gerçel sayılardır. A bölü 3, B artı C eşittir. 2 olmak üzere A, X kare artı B, X artı C eşittir. Sıfır denklemin kökler toplamı 2 olduğuna göre bu denklemin kökler çarpımı nedir diye soruyor. Kökler toplamı. Bu. 2'dir. Kökler çarpımı. Bu. Kaçtır? Bunları soruyor. Hadi yapalım. Bir kere burada şunu görmek lazım arkadaşlar. Hem B bölü A'yı hem C bölü A'yı bulabilmem için. ikisi de var. Dikkatinizi çekiyorsa ters çevirmem lazım. 3B artı C bölü A eşittir. Ters çevirdim. 1 bölü 2. Burası da 3 çarpı B bölü A ile C bölü A'nın toplamı. Hatta ben B bölü A'nın bunun eksilisi olduğunu yani eksi 2 olduğunu biliyorum. Demek ki 1 bölü 2 eşittir. Eksi 6 artı C bölü A. Eksi 6'yı tuttum. Kaç tarafa attım? 6 artı 1 bölü 2'den C bölü A'nın 13 bölü 2 olduğunu gördüm. Geçtik. Geldim ikinci soruma. Z ve W, w karmaşık sayılar olmak üzere. 2Z eksi I W eşittir. 3 eksi 8'i. I çarpı Z artı 2 W 10 artı 3 I'ye eşit. Z W sayılar için Z artı W aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bana. Şöyle güzel bir yöntem var mı? Şu an az önceden aklıma farklı bir şey geldi de sanki daha güzel bir yöntem bulacağım gibi hissettim nedense. Daha güzel bir şey bulacağım gibi hissettim. Bulamadım. Hadi başlayalım. İki, e, i̇ki bilinmenli iki denklem var aslında burada. Yine iki bilinmenli iki denklemde yaptığımız gibi işte gerçel sayılarda yaptığımız gibi. Burada da aynı şekilde yok etme metodunu kullanacağız. Nasıl yok ederim ben bunları arkadaşlar? Şöyle yok edebilirim ben bunları. Onu söyleyeyim. Yukarı tarafı eksiyle çarpsam. Eksi artı eksi artı oldu. Aşağı tarafı da ne ile çarpayım? Eksiyle çarpmak da hiç hoşuma gitmedi ya. Nedense. Eksi 2 ze hiç hoşuma gitmedi. Neyse geçti artık. Çarpmış olduk. Alt tarafı arkadaşlar 2 z yaptığım zaman sadeleşecekler ya. Onun için uğraşacağım. Bir kere i'yi i ile çarparsam eksi 1 olur. Demek ki eksi 2 i ile çarparsam burayı şöyle. Ne olur? 2 ee, olur. Şimdi yukarıyı ben bir yazayım. Eksi 2 z artı i w eşittir. Eksi 3 artı 8 i diye bir şey var. Yukarıda eksi ile çarptım. Alt tarafı eksi 2 ile çarptım. 2 z geldi. Eksi 2 ile burayı çarparsam. Eksi 4 i w geldi. Eşittir. Eksi i ile burayı çarptım. Eksi 2 ile burayı çarptım. Eksi 20 i. Eksi 2 i ile burayı çarptım. Ee, artı 6 mı oldu? Lan diyorum artı 6 oldu. Evet. Şimdi bunlar gitti. IW ile 4IW toplanırsa eksi 3IW gelecek. Eşittir. Eksi 3 artı 6'dan 3 geldi. 8'i eksi 20'den eksi 12'yi geldi. W eşittir. 3 eksi 12i bölü eksi 3i oldu. Ben şimdi burada bir sadeleştirme yapayım hemen. W eşittir. 3'e böldüm. 1 eksi 4i bölü eksi i. Burayı i ile eşini ile çarpıyorum. Yani şöyle oldu. I ile çarptığım zaman yukarı taraf i e, burası i kareden eksi 1 buraya artı 1 yaptı. Artı 4 geldi. Paydanın 1 geldiğini görüyorum eksi i kareden. Demek ki W'nin ne olduğunu bulabildim. Peki W'nin ne olduğunu bulabildiysem e, alttaki denklemden neyi bula, bulabilirim? Z'yi bulabilirim. I çarpı Z artı 2 W. 2 ile çarptım ben burayı. 2 I artı 8 eşittir 10 artı 3 i'dir. Yani i çarpı <gülüyor> z dediğimiz şey karşı tarafa attım. 2 artı i'ye eşit. 8'i karşı tarafa attım. 2 i'yi karşı tarafa attım. Yani z dediğimiz şey 2 artı i bölü i'ye eşit. Ben burayı eksi i ile çarpacağım. 2 ile eksi i çarptım. Eksi 2 i. i ile eksi i ile i'yi çarptım. Artı 1. Paydanın yine 1 olduğunu söyleyebilirim. Bu da z. Bu isim toplamını soruyor. 1 ile 4 topladım. 5 eksi 2 ile i'yi topladım. Eksi i. 5 eksi i'ymiş demek ki. Cevap dedim. Geçtim. A bir tam sayı olmak üzere. X kare artı 2 A x artı 2 A artı B eşittir. Sıfır denkleminin kökleri 2 artı A B eksi 2 
olduğuna göre B kaçtır diye soruyor. Yine kökler toplamı kökler çarpımı yapacağım. 2 artı A artı B eksi 2 kökler toplamıdır bunlar köklerse. Kökler toplamı eksi B bölü A eşit. Eksi B bölü A eksi 2 A eşit. X'in katsayısının eksilisi bölü X kare'nin katsayısı dedim. Buradan 2'ler gitti. B artı A eksi 2 A eşit. B eşittir. A'yı karşı tarafa attım. Eksi 3 A'ya eşit oldu. Ben bunu görebiliyorum. Devam ettim. Bir de köklerin çarpımına bakayım. 2 2 artı A ile B eksi 2'yi çarparsanız arkadaşlar C bölü A yani 2 artı B eşit oluyor. 2 ile B eksi 2'yi çarptım. 2 B eksi 4. A ile B'yi çarptım. A B. A ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 A eşittir. 2 A artı B. Ve ben B'nin yerine eksi 3 A koyabileceğimi bilen bir insanım. Neden koymuyorum? Eksi 3 A koydum. Eksi 6 A. Eksi 4. Eksi 3 A koyduğum zaman eksi 3 A kare geldi. Eksi 3 A ile A'yı çarptım. Eksi 2 A eşittir. 2 A eksi 3 A geldi. Hepsini sağ tarafa atayım. 3 A'nın karesi. Eksi 8 A burada. Eksi A karşı tarafta var. Ee, i̇nşallah yanlış yapmıyorum dur yine. Eksi 8 A'yı tutsam. Karşı tarafa atsam. Sanki yanlış ya. Soru gene yanlış sanki. Eksi 8 A'yı tutsam. Karşı tarafa atsam. Eksi A eksi 8 A. E, artı 8 A. Artı 7 A gelecek. Yani yanlış yapmamışım ya. 3 A kareyi görmedim. Artı 4 eşittir. 0. Peki. Burası 3 A'ya A diye ayrıldı. Şurası artı 4'e artı 1 diye ayrıldı. Tabii ki 4'ü yukarıya bir aşağıya yazacağım ki 3 A ile 1'i A ile 4'ü çarpınca toplayınca 7 A gelsin. Ya burası 0 olacak ya burası 0 olacak dedim. Yukarıdan A eşittir. Eksi 4 bölü 3 geliyor. Aşağıdan A eşittir. Eksi 1 geliyor. A'ya tam sayı dediği için A'nın eksi 1 olması gerektiğini görüyorum. A eksi 1 olduğuna göre B'nin de 3 olması gerektiğini görüyorum. Üçüncü sorunun cevabı 3. Keşke dördüncü sonra cevabı da dört olsa. Biraz saçma şeylere takıyorum. Takılmayalım. Devam edelim. Dokuz üzeri kök x eksi üç üzeri kök x artı iki artı üç eşittir sıfır. Denkleminin kökleri a ve b'dir. Buna göre bu ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Hadi bulmaya çalışalım. Yani kökler çarpımının dört katının kare kökü gibi bir şey soruyor bana aslında. Nasıl bulacağım ben bunu? Şimdi bir kere burada işte 3 üzeri kök x'e a demeyelim var orada. m desem 9 üzeri kök x'e m kare diyeceğim. Bunu biliyorum. Burada da 3 üzeri kök x artı 2 dediğim şey 3 üzeri kök x ile 3 üzeri 2'nin çarpımıdır. Burası da 9 çarpı 3 üzeri kök x olur. Peki m kare var. Eksi burası 9 m var. Artı 3 var. Eşittir 0 var. Böyle bir şey var karşımda. Peki. Tamam. Okey. Şimdi arkadaşlar. Burada m'nin kökler toplamını m'nin kökler çarpımını bulabilirsiniz. Ama m bizim uydurduğumuz bir şey. Bununla alakalı bir şey sormuyor bize. Bize x1 ile x2'nin ee, işte pardon A ile B'nin işte çarpımının dört katını falan soruyor. Nasıl bulacağım ben bunu? Bir kere ben yine kökler toplamı kökler çarpımı yazacağım. M1, M2 benim uydurduğum kökler bunların toplamının dokuz olduğunu biliyorum. M1, M2 benim uydurduğum kökler çarpımının da üç olduğunu biliyorum. Eksi B bölü A, C bölü A yaptım. M1 dediğim şey birinci kökten gelen bir şey. Yani 3 üzeri kök A'ya eşit. Burası 3 üzeri kök A'ya eşit. M2 dediğim şey de 3 üzeri kök B'ye eşit. İkinci kökten gelen bir şey. Çünkü kökleri A ve B. Buradan bir şey bulunamaz herhalde ama aşağıdan çok güzel bir şey geliyor. 3 üzeri kök A çarpı 3 üzeri kök B 3'müş. Yani 3 eşittir. 3 üzeri kök A artı kök B'dir arkadaşlar. Üstler toplanır. O zaman... Kök A artı kök B'nin ben net biçimde 1 olduğunu biliyorum. Karesini aldım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı. Aha bu mudur? Evet. 
Yani A artı B eşittir 1 eksi 2 kök AB midir? Evet. Bu iki içeriye 4 olarak girer mi? Ona da evet. Yani 1 eksi kök içerisinde 4 AB dediğim A artı B'ye eşittir. Geldim buraya X ve Y'ye gerçel sayılar olmak üzere X eşittir eksi 2 artı 4 i bölü 1 artı i eksi Y artı 1 artı i eksi Y parantezinde 1 artı i olduğuna göre X çarpı Y kaçtır diye soruyor. Burada alt çizilmesi gereken şey aslında X ve Y gerçel sayılardır. Yani X gerçel sayıymış arkadaşlar. Yani sağ tarafta i'li bir ifade kalmayacak. O zaman bir eksi i ile genişletelim burayı. X eşittir. Eksi 2 artı 4 i. 1 eksi i. Böyle 1 eksi ile 1 artı i'nin çarpımını artık bilmemiz lazım. 2. Eksi y. Eksi y i. O y'yi de dağıtmış oldum. Hadi bakalım. Şimdi bir kere şununla şu sadeleşse 2'ye bölsem yukarıya. Eksi 1 artı 2 i çıksa. Sonra eksi 1 artı 2 ile çarpsam. Eksi 1 ile burayı çarptım. Eksi 1 artı i. 2 ile burayı çarptım. Artı 2 i. 2 i ile eksi i çarparsam artı ilk geliyor. Eksi ilk kareler 1 oluyor. Eksi y eksi y i eşittir x geliyormuş. Burada i'li kısım kalmayacak. Dikkatini çekiyorsa burada 3 i var. Burada eksi y i var. Bunların birini götürebilmesi için y'nin net biçimde 3 olması gerekmektedir. Y'nin yerine 3 koyacağım. Bunlar zaten birbirine götürdü. Hadi onu yapalım. Bunlar birbirine götürdü. Eksi 1 artı 2 Eksi 3 eşittir. Eksi 2 geldi. Bu da x'miş. x'in eksi 2 y'nin 3 olduğu yerde x çarpı y'nin 6 olduğu net olur. Geldim buraya. Polinomunu bu polinomu 0 yapan x değerlerinden biri e, p p 0'dır. Buna göre a kaçtır diye soruyor. Yani p p 0 ifadesini x'in yerine koyduğum zaman burası 0 olacak. Tamam. p x'in yerine p p 0'ı koyduğum zaman 0 geliyor. Peki p 0 nedir? p 0 eşittir. x'in yerine 0 koydum. 0 0 1'den p 0 1 çıktı. O zaman p p 0 nedir? p 0 1 olduğu için p 0'ın yerine 1 koydum. p 1 oluyor. p 1 bir kökmüş. p 1 nedir? p 1 dediğim şey x'in yerine 1 koydum. 3 eksi a artı 1'den 4 eksi a'dır. Demek ki p p 0 4 eksi a eşit. Demek ki p 4 eksi a da 0'a eşittir. Hadi bakalım 4 eksi a'yı yerine koyduğum zaman ne çıkıyor? 3 tane 4 eksi a'nın karesi eksi a tane 4 eksi a artı 1 eşittir. 0 çıkacak. Burası Hadi onu uzatmadan yazayım. Burası birincinin karesi eksi ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesinden. Aha böyle geliyor. 3 ile çarptığım zaman 3a'nın karesi eksi 24a artı 48 geliyor. Burası eksi 4a. Burası da artı a'nın karesi. Artı bir de yan tarafta var. Düzenleyelim. 3a kare artı a kareden 4a'nın karesi geldi. Eksi 24a eksi 4a'dan eksi 28a geldi. 48 artı 1'den 49 geldi. Bunun da çok güzel bir cevabı var. Burası 2A eksi 7'nin karesi arkadaşlar. Birincinin karesi, ikincinin karesi. İkisinin çarpımının iki katı da burada var. Ne kadar güzel oldu. Demek ki 2A eksi 7 sıfıra eşit olmalıymış. O zaman 2A 7 olmalıymış. O zaman A 7 bölü 2 olmalıymış. Geçtim. <gülüyor> A bir gerçel sayı olmak üzere x kare eksi 4 x artı a eşittir 0 denkleminin köklerinden biri kökler çarpımının 2 eksiğine eşittir. Buna göre a alabileceği değerlerin çarpımı nedir diye soruyor. Hemen yapalım. Köklerinden biri yani x1 olsun mu? Kökler çarpımının yani x1 çarpı x2'nin 2 eksiğine eşitmiş. Kökler çarpımı nedir? C bölü a. C dediğim burada sabit sayı a. A dedim zaten bir. Köklerden biri bu. Yerine koy. Yani bu kökse denklemi sağlayacak. A eksi 2'nin karesi eksi 4 tane A eksi 2 artı A eşittir 0. A'nın karesi eksi 4 A artı 4. Eksi 4 A artı 8 artı A eşittir 0. A'nın karesi eksi 4 A eksi 4 A artı A'dan eksi 7 A artı 12 eşittir 0. 
Anla bizi derler çarpın dediği için hiç uğraşmadan kökler çarpımından 12 bölü 1'den 12'yi bulursun. Ama illa kökleri görmem lazım benim diyorsan. Çarpımları 12, toplamları eksi 7 olan sayılar eksi 3'e 4. Buradan 3 kökü, buradan da 4 kök geldi. Çarpımlarını sordu ve ben cevabın aa, söyleyeceğim 12 olduğunu zaten yazmıştım. Bakayım son iki soru gene herhalde. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Allah'a son iki soru. A bir gelçel sayıdır. Z karmaşık sayısının eşleniği Z üssü olmak üzere. Z artı i çarpı z'nin eşitliği eşittir a artı 8 i olduğuna göre a eşittir 8'dir. Z eşittir 4 artı 3'dir. Z'nin eşitliği eşittir. 3 eksi 5 şeydir. İfadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır diye soruyor. Hemen yapalım bu soruyu. Z'nin yerine ne koyacağım? X artı y'yi koyacağım. O zaman z'nin eşitliği ne olacak? X eksi y olacak. O zaman x artı y i z yerine yazdım. Artı i ile burayı çarpıyorum. i ile x'i çarptım. x i. i ile eksi y i'yi çarptım. i kare eksi 1 geldi. Bu eksi i götürdü. Artı y oldu. Bunun cevabı a artı 8 i imiş. Buraya bakarsanız arkadaşlar. x artı y artı x artı y tane i var. Bu da a artı 8 i eşit olmak zorundaymış. O zaman çok net bir biçimde. Reel kısımda sanal kısmın birine eşit olacağını gördüğümüzde. Bunun cevabının 8 olması gerekiyor. A8'dir kesinlikle ama kesinlikle doğru. Bu bir. İkincisi ben x artı y'nin de 8 olduğunu biliyorum. Ha. Yani buradaki x ile buradaki y'nin toplamının 8 olduğunu biliyorum. O zaman 4 artı 3 i kesinlikle yanlıştır. Kesin yanlış yani. Hiç tarafına bakmam çünkü 4 ile 3'ün toplamı 8 değil. 3 eksi 5 i olur mu? Olur. Çünkü... Z dediğimiz burada 3 artı 5 i çıkacak. 3 artı 5 i de reel kısmında sağ kısmında toplamı 8 çıkacak. Bunda bir problem yok. Bu olabilir. Kesinlikle doğru değildir. Kesinlikle yanlış değildir. Olabilir. Yani cevap yalnız 2. Kesinlikle yanlış soruyor. Atlamayın. Son sorum. Bu testte son sorum. M1 tam sayı olmak üzere x eksi 2 parantezinde x kare artı 4 x artı ne eşittir? 0 denklemin çözüm kümesi 2 elemandır. Buna göre bu denklemin kökler toplamının alabileceği değerlerin oluşturduğu kümü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bana. Şimdi bir kere x eksi 2 bir kök. Orada var 2 diye bir kök var. x kare 4 x artı n'de de 2 tane kök var. Toplam 3 tane kök var. Bunların ikisi birbirine eşitmiş. Ben bunu biliyorum. Ama hangi ikisi birbirine eşit? Ya buradaki ikisi birbirine eşit olacak. Yani bu çift katlı bir kök olacak. Denklem olacak. Ya da buradaki iki köküyle buradaki iki kökü birbirine eşit olacak. İkisini de bulmam lazım. Peki birincisinden e, yani şöyle yapalım. x kare artı 4x artı n eşittir 0 diye bir denklem vardı. Ya çift katlı olacak dedim. Ya da bir kökü Eşittir 2 olacak. Dedim ki çözüm kümesi 2 elemanlı olsun. Çift katlı olacaksa delta eşittir 0 olacak. Delta'dan da gitmeye gerek yok. Bunun tam kare olması gerekiyor. N4'tür diyebilirsin. Delta eşittir 16 eksi 4 ac'den. Ne eşittir? 4 geldi. Peki. 1 kökü 2. Ona ne yapacağım şimdi? Ee, ne eşittir 4'ten bir kökler toplamını alabileceği bir değeri bulayım da x eksi 2 x e, kare artı 4 x artı 4'ten x artı 2'nin karesi eşittir 0 kökler toplamını soruyor bir kere arkadaşlar unutmayın burada 2 tane kök yok 3 tane kök var bir kökü 2 diğer kökü eksi 2 bir diğer kökü daha eksi 2 3 tane kök var farklı değerlerin e, farklı köklerin toplamı falan demediği için böyle yapmak zorundayız Bunların toplamı eksi 2 bir böyle bir ifade var dedim. İkincisini de buradan çıkartmaya çalışacağım. Bir kökü 2 ise burada x'in yerine 2 koyduğum zaman bu denklem sağlam oldu. 4 artı 8 artı n eşittir 0 olmalı. Buradan n eşittir eksi 12 olmalı. O zaman x ya da yukarı yazayım onu da. x eksi 2 diye bir şey var. Yan tarafta da x kare artı 4 x eksi 12 diye bir şey var eşittir 0 x eksi 2 parantezinde x artı 6 ile x eksi 2'nin çarpımı eşittir 0. 
1 kökü 2 diğer kökü 2 diğer kökü eksi 6 bunların toplamı yine eksi 2 geliyor dikkatinizi çekiyorsa başka dedi bir değer olmadığı için kökler toplamını alabileceği bir tek eksi 2 değeri var bunları bu kadar uzun yapmamıza gerek yoktu aslında neden şimdi ne olursa olsun çözüm kümesi 2 elemanlı 5 elemanlı 10 elemanlı ne olursa olsun burada bir tane kök var burada da 2 tane kök var bu iki kökün toplamının eksi 4 olduğunu biliyorum ne olursa olsun birbirine eşit olabilir birbirinden farklı olabilir san olabilir san olmayabilir sonuçta san olup olmadığını söylemiyor bunun da 2 olduğunu biliyorum. Bu tüm köklerin toplamının ne olursa olsun, ne ne olursa olsun eksi 2 olacağını biliyordum zaten dedim. Bitirdim. Baba kaleme gelin orada görüşelim.